，不寒而栗。浣碧以为甄嬛真心成全他和果郡王，却不知他一生无子背后全是甄嬛的算计。今天我们来解析一下甄嬛对浣碧设的局。在宫斗剧《甄嬛传》中，浣碧是甄远道的私生女，也就是甄嬛同父异母的妹妹，自幼在甄家长大，以贴身婢女的方式陪同在甄嬛身边。因为是同父异母的妹妹。甄嬛对他还是很好的，从未把他当做下人看待，他们关系密切。甄嬛对浣碧也很是照拂疼爱，只是浣碧骨子里却有点不安现状，总觉着自己条件也不错，期待有朝一日可以飞上枝头做凤凰。为此，他勾引过皇上，也背叛过甄嬛，只是都失败了。在甄嬛的敲打下，也明白要迷途知返。后来他对甄嬛不错，也曾在甘露寺为甄嬛受尽折磨。更是在条件恶劣的凌云峰一直陪着甄嬛，然而他们都喜欢上了果郡王。在原著中，这成为两人关系生出裂痕的导火索。表面上看，两人关系似乎没有间隙，但实际上两人之间并非牢不可破。毕竟，就算感情深厚的闺蜜，面对自己真心爱过的男人时，也无法坦诚共享。原著中，对于果郡王的爱，甄嬛完全没有拱手让与浣碧。甚至他还为此精心设局。甄嬛表面上还是很疼爱浣碧，暗地里却不希望浣碧生下果郡王的孩子。他做了什么呢？明修栈道，暗度陈仓。当时浣碧因为甄嬛的小象成功嫁给了果郡王，表面上甄嬛乐意为妹妹操办一切，实则她无法接受浣碧光明正大的与心上人在一起。所以在原著中，甄嬛暗地里使出各种手段，试图让这门姻缘无疾而终。当时，浣碧满心欢喜嫁给果郡王，但两人婚后一直无子，这背后就是甄嬛的手段了。表面看，浣碧巧妙利用小象逼婚，重返甄家二小姐身份，好像是赢家，但实则不是。成亲前，甄嬛专门找到果郡王，嘱咐他对浣碧好点，看似在成全，但其实难免有点嫉妒。嫉妒浣碧可以名正言顺嫁给果郡王。自己与果郡王真二却只能如藏在暗处的夕颜，束手无策。原著中暗示，甄嬛为了让浣碧无子，做了三件事。当时，果郡王在大婚当晚走进浣碧的房间后，便说请宫有怪位，并且后来拒绝碰浣碧。浣碧后来也在甄嬛面前含沙射影的说过，果郡王从未碰过自己。这就是甄嬛做的第一件事——香料，为体现姐妹之情。浣碧的婚事都是甄嬛亲自操办，当中自然包括香料。果郡王同时娶了浣碧和孟静娴。结婚当天，他去了浣碧房间，当时就说闻到怪味。后宫最蹊跷的就是香料，不少心术不正之人喜欢从香料下手害人，比如华妃的欢宜香。甄嬛当时已经了解了这些，自然用起来也不难。甄嬛做的第二件事是把婢女冰儿送给浣碧。甄嬛当时不但给了浣碧丰厚嫁妆，还送了贴身婢女冰儿。我们知道，后宫最忌讳送人，就像皇后送给华妃的福子，无非是埋下自己的眼线。冰儿就是甄嬛的眼线，负责了解两人关系，实时汇报。原著中有一个情节，浣碧进宫面见甄嬛，含沙射影地说：“她每天晚上穿着衣服睡，她没碰我，言外之意就是，如你所愿，王爷绝不会碰我。”这下你满意了吧？聪明如浣碧，怎会不懂甄嬛的用意呢？还不是太过在乎果郡王。甄嬛做的第三件事是玉佩，在嫁妆中，甄嬛送给浣碧的玉佩价值最高，浣碧也爱美，所以常戴在身上。有一种推测是，这玉佩是泡过麝香的，目的就是为祖浣碧怀孕，常年戴着，效果与华妃的欢宜香无异。就算果郡王愿意，他大概率也生不出孩子。果郡王本来就对浣碧没什么感情，甄嬛做了这些事后，更是断了浣碧的所有可能。果郡王死后，浣碧才生无可恋，最终离开人世。原著中，甄嬛的这些手段最终奏效，浣碧此生未曾怀孕。虽然浣碧也意识到了甄嬛的计谋，但终究防不胜防。她无子而终，直到去世也在耿耿于怀。甄嬛传原著和剧的出入比较大，原著中的甄嬛更算计一些。历经种种，只有他自己知道滋味吧。自古以来，感情的事强求不得。今天的后宫故事就和大家分享到这里了，咱们下期见。